പട്ടികയിൽ രണ്ടേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് യുവാക്കളെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തീരമേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘം കണ്ണികളാകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെ സിഒഎ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചാണ് സമ്മേളനം കളിമംഗലത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ യുവാവ് ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു കയ്പമംഗലം സ്വദേശി ബിജു ആണ് മരിച്ചത് വന്യമൃഗങ്ങളിറങ്ങി ഭീതി പരത്തിയ കള്ളിച്ചിത്ര ആദിവാസി കോളനികൾക്ക് ചുറ്റും വനംവകുപ്പ് വൈദ്യുതി വേലി നിർമ്മിക്കും സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോളിയുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കടങ്ങോട് മേഖലയിലെ മെറ്റൽ ക്രഷറുകൾക്കും കരിങ്കൽ കുവറികൾക്കുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു നാട്ടികൾ രണ്ടേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് യുവാക്കളെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാട്ടൂർ സ്വദേശികളായ വലിയകത്ത് സായിദ് കരീപ്പാടത്ത് ഷൈജു ചാഴുവീട്ടിൽ അശ്വിൻ ചന്ദ്രാപിനി സ്വദേശി പടിഞ്ഞാറേക്കൂട്ട് ഹരി മുറ്റിച്ചൂർ പടിയം സ്വദേശി കൂട്ടാല വീട്ടിൽ നിഥിൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് നാട്ടിക എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് സ്കൂൾ റോഡിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ വലപ്പാട് എസ് ഐ ആർ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യുവാക്കളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിനകത്ത് മുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് ചെറിയ പോളിത്തീൻ കവറുകളിൽ പത്ത് ഗ്രാം വീതം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു കഞ്ചാവ് നിറച്ചുപയോഗിക്കുന്ന ചിലം എന്ന പൈപ്പും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പത്ത് ഗ്രാം കഞ്ചാവിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നത് ഒരു കിലോ കഞ്ചാവിന് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു രഹസ്യവിരുദ്ധയെ തുടർന്ന് വലപ്പാട് എസ് ഐ ടി കെ ഷൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും മറ്റു പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും എസ് ഐ ആർ ബൈജു അറിയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും കഞ്ചാവ് വിപണനത്തിനുള്ള കണ്ണികളാക്കി തീരമേഖലയിലെ മാഫിയ സംഘം നാട്ടികയിൽ പിടിയിലായ അന്തർ സംസ്ഥാന കഞ്ചാവ് വിതരണ മാഫിയ സംഘമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും ഉപയോഗിച്ച് കഞ്ചാവ് വിപണനം നടത്തിയിരുന്നത് നാട്ടിക എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ഇടറോഡിൽ നിന്നാണ് രണ്ടേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി അഞ്ചംഗ സംഘം വലപ്പാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായ രഹസ്യവിവരം നേരത്തെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഡെൻസാഫ് എന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു സ്കൂൾ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ സംഘത്തലവനായ ഷൈജു ആണ് കഞ്ചാവ് വിപണനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പഴനിക്ക് സമീപത്തെ കഞ്ചാവ് മൊത്ത വിപണന സംഘാംഗങ്ങളുമായി സൌഹാർദ്ദം സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു ഷൈജു ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് പോലീസിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും റെയ്ഡ് ഭയന്ന് കൂട്ടാളികളായ യുവാക്കളുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ പൊതികളാക്കി യുവാക്കൾ മുഖേന വിൽപ്പനയും നടത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും ഗ്രാം വീതമുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് കഞ്ചാവിന് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു വിൽപ്പന പരിചയപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മശക്തിയും കായികബലവും ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യുവാക്കൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് ഘട്ടമെത്തിയാൽ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനും ഷൈജു മടിക്കാറില്ല ഷൈജു കാട്ടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റൌഡിയും ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയുമാണ് കൂട്ടാളിയായ നിധിൽ അന്തിക്കാട് സ്റ്റേഷൻ റൌഡിയും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വധശ്രമമടക്കം നിരവധി കേസുകളിൽപ്പെട്ടയാളുമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ അന്തിക്കാട് വലപ്പാട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വാറണ്ടുകൾ നിലവിലുണ്ട് വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന കാറുകളിലും സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളിലും അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുള്ള കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന മൂലം ഇവരെ പിടികൂടുന്നത് പോലീസിന് ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു ലഹരി വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെ ആഡംബര ജീവിതത്തിനാണ് യുവാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സിഒഎ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചാണ് സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ കേബിൾ ടി വി പ്രസ്ഥാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പതിനൊന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്നത് സി ഒ എ പ്രസിഡന്റും കെ സി സി എൽ മുൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന എൻ എച്ച് അൻവറിന്റെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാസർകോടിന്റെ മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സി ഒ എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റത്തിന്റെ
നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ എൻ എച്ച് അൻവർ നഗറിൽ എത്തുന്നതോടെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും പൊതുസമ്മേളനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനാകും എം എൽ എമാരായ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും ഇത്തവണ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അവതരിപ്പിച്ച ഓച്ചിറ കെട്ടുകാഴ്ചയുടെയും കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയുള്ള സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടും പൊതുസമ്മേളനത്തോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ആകാശ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തോടെ സമാപിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളന സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ വി വി രമേശ് സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ കെ സജീവ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് കുമാർ സെക്രട്ടറി എം ലോഹിതാക്ഷൻ സ്വാഗത സംഘം വൈസ് ചെയർമാൻ ഷുക്കൂർ കോളിക്കര മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി മോഹനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി കണിമംഗലത്ത് ബൈക്കിന് പുറകിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി തോട്ടുപറമ്പൻ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ മകൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ബിജു ആണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം ചെറുപ്പ ഭാഗത്തു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇരു ബൈക്കുകളും ബിജു ഓടിച്ച ബൈക്ക് മുന്നിൽ പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്കിലിടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ബിജുവിന്റെ തലയിൽ കൂടി തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബസിന്റെ ചക്രം കയറിയിറങ്ങി നെടുപുഴ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മരിച്ച ബിജു കൽപ്പണിക്കാരനാണ് ബൈക്കിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് സുജിത്തിനെ പരിക്കുകളോടെ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കള്ളിച്ചിത്ര ആദിവാസി കോളനിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഭീതി പരത്തിയതോടെ കോളനിക്ക് ചുറ്റും വനംവകുപ്പ് വൈദ്യുതി വേലി നിർമ്മിക്കും വേലി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അടുത്തയാഴ്ച നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും കോളനിയുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവുവരുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല കോതമംഗലം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പവൻ ഫെൻസിംഗ് കമ്പനിക്കാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വേലി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ഭീതി പരത്തിയിരുന്നു ചിമ്മിനി ഡാം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോളനിക്കാരെ നടാമ്പാടത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് ഇരുപതിലേറെ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കോളനിയിലുള്ളത് കടങ്ങോട് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെറ്റൽ ക്രഷറുകൾക്കും കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ നടപടികളുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കടങ്ങോട് കടവല്ലൂർ നാഗലശ്ശേരി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന കടങ്ങോട് വനത്തിനോട് ചേർന്ന് എ ബി എ ബെസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് മെറ്റൽ ക്രഷറുകളും പത്തിലധികം കരിങ്കൽ കുവാറികളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ക്രഷറുകളുടെയും അനധികൃത കരിങ്കൽ കുവാറികളുടെയും പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരന്തരം നടത്തുന്ന ഉഗ്രസ്ഫോടനങ്ങളും മെറ്റൽ ക്രഷറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പരക്കുന്ന കരിങ്കൽ പൊടികളും ഇടതടവില്ലാതെ ചീറിപ്പായുന്ന ടോറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടിപ്പറുകളും പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന നാട്ടുകാർക്കെതിരെ കള്ളപ്പരാതികൾ നൽകി കേസുകളിൽ പെടുത്തുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ബി എ കൃഷികളിൽ നിന്ന് മെറ്റലുമായി അമിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ടിപ്പർ തട്ടി ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രൈവർ നാട്ടുകാർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തടയിടാനുള്ള എ ബി എ ബെസ്റ്റ് ക്രഷർ അധികൃതരുടെ ഗൂഢ നീക്കമാണ് പരാതിക്ക് പുറകിലെന്ന് സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു ആ ക്രഷർ കോറി മുതലാളിമാരോടും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണ്ടായുസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഈ സാധനം പൂട്ടിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല നിർത്തി പോണ വരെ അതിശക്തമായ സമരം ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്നുള്ള കരിങ്കൽ പൊടിയും വിഷപ്പുകയും ശ്വസിച്ച് കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസരവാസികൾ നിത്യരോഗികളായി മാറുകയാണ് അസഹനീയമായ ശബ്ദമലിനീകരണം കുട്ടികളിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും
പാലപ്പിള്ളി പുലിക്കണ്ണയിൽ കാട്ടുപന്നികളെ ഇടിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കളമാൻ വീട്ടിൽ പ്രദീപനും യാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുലിക്കണ്ണി കവരംപിള്ളിക്ക് സമീപം റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുകയായിരുന്ന പന്നിക്കൂട്ടം ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്ക് പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ തല കീഴായി മറിഞ്ഞു മലയോര മേഖലയിലെ റോഡുകളിൽ കാട്ടുപന്നികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുട്ടിത്തടയിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായി രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം നടത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എച്ച് സലാം മാലിക്കുളം അബ്ബാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു യിലേക്ക് സി പി ഐ നേതാവും ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ മിനി ഷാജി സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്ന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മിനി ഷാജിയും ഭർത്താവ് ഷാജി മംഗലത്തും പാർട്ടി പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടുവട്ടം സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഇവർ നിലവിൽ പാർട്ടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും മഹിളാ സംഘം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഭർത്താവ് ഷാജി മംഗലത്ത് സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് കൈപ്പമംഗലം കൊപ്രാക്കളത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്കൂൾ ബസിന് മുകളിൽ മരം വീണു മാളയിലെ രാജു ഡേവിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ ബസിന് മുകളിലാണ് മരം വീണത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് സംഭവം പാതയോരത്ത് ഉണങ്ങി നിന്നിരുന്ന വാഗമരമാണ് കടഭാഗം ഒടിഞ്ഞ് ബസിന് മുകളിലും വൈദ്യുതി കമ്പിയിലും വീണത് ബസിന്റെ പുറകുവശത്തെ ചിലും മേൽഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സും അതിലകം പോലീസും മാക്സ് പ്രവർത്തകരും എത്തിയാണ് മരം വെട്ടിനീക്കിയത് മുതിർന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് അധിക പെൻഷൻ നൽകണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് വാർഷിക സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ സി സി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക ചികിത്സാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജശ്രീ സർ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ ഗണിത വിജയം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന ഗണിത വിജയം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൌൺസിലർ നിഷ ജയേഷ് നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജൻസി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഗണിത പഠന ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മള ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഭൂപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി രാഘവൻ പി കെ ഡേവിസ് സി ആർ പുരുഷോത്തമൻ എം രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സമർപ്പണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ പ്ലാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധ അധ്യക്ഷയായി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി എസ് സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് മണ്ടം പറമ്പിൽ അശ്ലീലം പറഞ്ഞതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മണ്ടം പറമ്പിൽ റോഡരികിലെ കലുങ്കിൽ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘം അശ്ലീലം പറയുകയും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച പെൺകുട്ടിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി പ്രകാരം മണ്ടം പറമ്പ് സ്വദേശികളായ സുജീഷ് ഷിജീഷ് അഖിൽ തിപ്പല്ലൂർ സ്വദേശി ഡെൻസൺ എന്നിവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെയും പരാതി നൽകാൻ സഹായിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനെയും വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുടക്കിയതായും പരാതിയുണ്ട് ഗുണ്ടകളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പാളയം പ്രദീപ് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയെ പരാതി നൽകാൻ സഹായിച്ച മേഖലയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അക്രമികൾ
ടിസിവി എരുമപ്പെട്ടി എങ്ങണ്ടൂരിൽ പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ വിനായകന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം വിനായകന്റെ പിതാവ് ചകാണ്ടൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഭാര്യ ഓമന എന്നിവരാണ് വേട്ടുവാ സർവീസ് സൊസൈറ്റി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണാനെത്തിയത് തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമം പൌരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം കൊലപാതക ശ്രമം എന്നിവ അനുസരിച്ച് പോലീസുകാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേട്ടുവ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദൻ വടുന്തല ക്ഷമിക്കണം വടക്കുന്തല ഉൾപ്പെടുന്ന നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേക നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു ചേറ്റുവ മുതൽ പൊന്നാനി വരെ കനോലി കനാൽ വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്ലീൻ കനോലി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഒന്നര മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പണം വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയ കനോലി കനാലെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നത് ഏറെ കാലത്ത് ആവശ്യമാണ് പത്തു വർഷം മുൻപും കനോലി വികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടന്നില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നടക്കാത്തതാണ് ക്ലീൻ കനോലിക്ക് തടസ്സമായതെന്ന് പറയുന്നു പദ്ധതി നടപ്പാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് പുന്നിയർകുളം പഞ്ചായത്തുകൾ അതത് പരിധിയിൽ കനോലി കനാൽ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്ദിക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പതിനേഴുകാരനുൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ഡെൻസിനും സുഹൃത്തുമാണ് അറസ്റ്റിലായത് പർപ്പുകര സ്വദേശി പ്രവീണിന്റെ യമഹ ബൈക്കാണ് പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഷ്ടിച്ചത് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഒരു മാസത്തിനിടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് നിരവധി ബൈക്കുകളാണ് മോഷണം പോയത് ഇതുമായി പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അരിമ്പൂരിൽ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അരിമ്പൂർ ആലിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം തൃശൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ശിവാലി എന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സും യാത്രക്കാരില്ലാത്ത കാഞ്ഞാണി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഗംഗ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അമിത വേഗമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ചു കയറാതിരുന്നത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ബസ്സിന്റെയും മുൻഭാഗത്തെ ചില പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിനും കാലിനും പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കാഞ്ഞാണിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ചിയാരം സ്വദേശി ഗോപിയാണ് മാള പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് തൃശൂർ വിയൂർ നെടുപുഴ സ്റ്റേഷനുകളായി ഇയാൾക്കെതിരെ പതിനൊന്ന് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഏറെ നാളായി ഇയാൾ പുത്തൻചിറ കണ്ണിക്കുളങ്ങരയിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ഇതര മതങ്ങളുടെ നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും മൂല്യങ്ങൾ ആദരിക്കാനും വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ സെന്റ് ആനണി സെലവകയിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ അൽമായ സഭയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലൂർ മാർത്തോമ അതിരൂപത തീർത്ഥകേന്ദ്രം റക്ടർ ഫാദർ ജോസ് പുന്നോലിപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹായമത്ര മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്താകുമാരി കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ സമർപ്പണം നടത്തി പി ഐ സൈമണെ കർദിനാൾ ആദരിച്ചു പുസ്തക പ്രകാശനം സോവനീർ പ്രകാശനം എന്നിവയും നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എം സലീമിനെതിരെ പോലീസ് കള്ളക്കേസെടുത്തു എന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ അമിത വില ഈടാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത സലീമിനെ വ്യാപാരി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച വ്യാപാരിക്കെതിരെ നിസ്സാര വകുപ്പ് ചേർത്ത് കേസെടുത്ത പോലീസ് വ്യാപാരി നൽകിയ കള്ളപരാതിയിൽ സലീമിനെതിരെയും ഗൌരവമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തിയത് കുന്നംകുളം സി എസ് ആർ സന്തോഷ് എരുമപ്പട്ടി എസ് ഐ സിബീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പട്ടി സ്കൂളിന് മുന്നിൽ വെച്ചവർ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പാളയം പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം നിധീഷ് അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി സെക്രട
ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് സഹൃദയ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നൂതന സംരംഭങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സഹായിക്കുകയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇൻക്യുബേഷന്റെ സെന്ററിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രാന്റും കോളേജിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് കെ എസ് ഐ ഡി സി ചെയർമാനും മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ്മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സഹൃദയ മാനേജർ മോൺസിനോ ഡോക്ടർ ലാസർ കുറ്റിക്കാടൻ ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ജോസ് ആലുക്കാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സഹൃദയ കോളേജ് അസോസിയേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് പാറമേൻ പ്രൊഫസർ ജിബിൻ ജോസ് മീഡിയ ഡയറക്ടർ ഫാദർ അനിൽ പുതുശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ അരിക്ക് രണ്ട് വില ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി അഞ്ച് കിലോ അരിക്ക് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചങ്ങാടിയിലുള്ള സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയാണെങ്കിൽ ചാവക്കാട് ടൗണിലെ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇതേ അരിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഈടാക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് തീരദേശത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഷറഫുദ്ദീൻ മുനിക്കടവ് ഉന്നതാധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡാണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് വിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡാണ മുതൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ബൈപ്പാസ് വഴിയും ഡാണയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചന്തക്കുന്ന് വഴി ടൌൺഹാൾ റോഡിലൂടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൌണിലും പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു നവീകരണത്തിനായി ഡാണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിലെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടൽമാണിക്കം പള്ളിവേട്ട ആൽത്തറയ്ക്ക് സമീപം പുതിയ പൈപ്പിടുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി പൈപ്പിടൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫ്ളാഷ് മൊബ് സംഘടിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി സെന്ററിലും കടങ്ങോട് മില്ല് സെന്ററിലുമാണ് ഫ്ളാഷ് മൊബ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി എസ് പ്രസാദ് കെ എം അഷഫ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ടി ദേവസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഭൂവസ്ത്രം ധരിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പാടശേഖരങ്ങളിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഇടുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെള്ളാനി പാടത്തെ രണ്ട് തോടുകളാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഭൂവസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് കയർ ഷീറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇരിങ്ങാലക്കട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എ മനോജ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് വലിയപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുരിയച്ചിറ സെന്റ് പോൾസ് കോൺവെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സൌജന്യ ക്യാൻസർ പരിശോധനയും നടത്തും പി ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർമല ആശുപത്രിയാണ് സെമിനാർ നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ നിർണയ പരിശോധന സ്ഥാനാർബുദ പരിശോധന എന്നിവ മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം നടത്തും മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെ രോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മതിലകം ലോക്ക പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ദന്തരോഗ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ഒരു ചൂഷണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പി ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സാനു എം പരമേശ്വരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദ് അലി പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എം മാധവൻ സമ
മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പെരുന്തോട് വലിയതോട് ശുദ്ധജല സ്രോതസ് സംരക്ഷണ പദ്ധതികളുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി എസ് എൻ പുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ മല്ലിക എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ആദർശ് എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരത്തിലെ ഓടകളിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ നഗരസഭ നടപടി ആരംഭിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ പേഷ്കാർ റോഡ് വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും മാലിന്യം കാനയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന പൈപ്പ് കണക്ഷനുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന നടപടിയാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ഹോട്ടലുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാലിന്യം നേരിട്ട് ഓടയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും എത്രയും വേഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു മച്ചാട് മാമാങ്കം പറപ്പുറപ്പാട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിന് ശേഷം നടക്കും വൈകിട്ട് ഏഴിന് പൊരു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തായമ്പകയുണ്ടാകും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധമായ മച്ചാട് മാമാങ്കം പനങ്ങാട്ടുകര കല്ലമ്പാറ ദേശമാണ് ഇക്കുറി മാമാങ്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാർ മങ്ങാടൻ രക്ഷാധികാരികളായ എം ആർ രവി പി ആർ രാജ കെ കെ ശിവദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുഴൂർ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ രാത്രികാല ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പതിനൊന്നാം വർഷവും രാത്രികാല ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത് പി ടി യുടെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഇതര വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത് കണക്കിൽ പിഴയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിജയിച്ചുവെന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുണയായി രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ക്ലാസ് വിദ്യാലയത്തിലെ പഠനത്തിനൊപ്പം ട്യൂഷൻ ട്യൂഷന് പോകാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നതിന് സഹായകരമാണ് ക്ലാസ്സെന്ന് അധ്യാപികയായ സരസു പറഞ്ഞു രാത്രി പഠന ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖല ഐ ടി പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മുതൽ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഐ ടി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നൊരുക്കമായി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാനുള്ള വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പന്നിത്തടം ശാഖ സംഘടിപ്പിച്ച മുജാഹിദ് സമ്മേളനം ജില്ലാ ചെയർമാൻ കാസിം ചോലോപടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കും മത വാണിഭങ്ങളും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാസിം ചോലോപടി പറഞ്ഞു പന്നിത്തടം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പരീദ് അദൂർ അധ്യക്ഷനായി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഷാഹി സെഹാബി ഷക്കീർ വടക്കേക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടി കെ ശിവശങ്കരൻ ഹംസ കരീനൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി പാർലമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ മധ്യനയത്തിനെതിരെ കോടന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പാർലമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജയൻ കാട്ടിപുര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുബീഷ് കൊന്നേക്ക പറമ്പിൽ പ്രദീപ് പാണപ്പറമ്പിൽ എം ജി മനോജ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി എടമുട്ടം പാലപ്പെട്ടി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അശ്വതി വേല മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി അവകാശികളായ പട്ടാമ്പി കളരിക്കൽ പണിക്കന്മാർ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു അശ്വതിവേലയുടെ ഭാഗമായി ആറു ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കും അശ്വതിവേല ദിനമായി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന കാഴ്ച ശിവേലയിൽ അഞ്ച് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരക്കും കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്കിലെ റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസായി എറിയാട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സപ്ലൈ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ സി എസ് രവീന്ദ്രൻ ടി എം നാസർ പി എം എ ജബ്ബാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ഐ നജീബ് പി എ കരുണാകരൻ പി എച്ച് നാസർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങലൂരിൽ സാമൂഹ്യ ചിത്രരചന നടത്തി നഗരസഭ ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന ചിത്രരചന ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാൻ പൊന്നിയൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പാടി വേണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ടി കെ രമേശ് ബാബു കെ ആർ ജൈത്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
നല്ല മണ്ണ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ജലം എന്നതാണ് ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മോഹനൻ പറയുന്നു നല്ല ഭൂമി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ജലം ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം സ്വന്തമായ ഭൂമി അല്ലെ ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേക്കറോളം പാടത്ത് രക്തശാലി ഇനത്തിലുള്ള നാടൻ നെല്ലാണ് മോഹനൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജീവാമൃതവും മത്സ്യാമൃതവുമാണ് വളമായി നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇവിടെ രക്തശാലി വിതച്ചിരുന്നു പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഏറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമാണ് രക്തശാലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊയ്തെടുത്ത നെല്ലിന്റെ കുറേ ഭാഗം ബന്ധുക്കൾക്കും രോഗികൾക്കുമായി മോഹനൻ നൽകി നെല്ലിന് പുറമെ വെള്ളരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളും ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാലും വിഷമില്ലാത്ത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ വിളയിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് മോഹനന്റെ ലക്ഷ്യം പന്തല്ലൂർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള കൃഷിത്തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ ആടുകളെയും പശുവിനെയും വളർത്തുന്ന ചെറിയൊരു ഫാമും ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരൻ കൂടിയാണ് കാരണത്ത് മോഹനൻ ടി സി വി കൊടകര ഗീതാ സൽസംഗം ഗുരുവായൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നടത്തിയ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനപാന പാരായണം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി തന്ത്രി ജയദാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി സി ശശീന്ദ്രൻ ബദ്രിനാഥ് മേൽശാന്തി ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പ്രവാൽജി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി നരസിംഹ അടിക ശ്രീധര അടിക തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞി അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മൂരാളൻ മലേശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാലക്കാട് കൃഷ്ണാത്മാനന്ദ ജി ആയിരുന്നു യജ്ഞാചാര്യൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ നാരായണീയ പാരായണ സമിതികൾ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘവും പാരായണത്തിന് തീരുന്നു തുടർന്ന് അന്നദാനവും ഉണ്ടായി ബി എം എസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളികൾ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ ബി എം എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി എം എസ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ബിനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാതയോരങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെയുള്ള നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബി എം എസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത് നാട്ടികൾ രണ്ടേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവുമായി അഞ്ച് യുവാക്കളെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തീരമേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘം കണ്ണികളാക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും സി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഈ മാസം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ചാണ് സമ്മേളനം കളിമംഗലത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ യുവാവ് ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി ബിജു ആണ് മരിച്ചത് വന്യമൃഗങ്ങളിറങ്ങി ഭീതി പരത്തിയ കളിച്ചിത്ര ആദിവാസി കോളനിക്ക് ചുറ്റും വനവകുപ്പ് വൈദ്യുതി വേലി നിർമ്മിക്കും സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോളനിയുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കടങ്ങോട് മേഖലയിലെ മെറ്റൽ ക്രഷറുകൾക്കും കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഇതോടെ ഗ്രാമവാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം